Hello, hello, good evening, good evening. Can you hear me? Good night, Miss. Yes, so, nice, thank you. Nice, so welcome to the class. Okay, we are about to start. Thank you for being on time. Thank you, Patricia. Okay, so we are going to wait for the rest to join. Nice background, look. <laughs> So we will see. How cute. <laughs> you are in a kindergarten uh, room. <laughs> like little kids. Para que se sientan chiquitines. Ok. So vamos a esperar. Ya casi eh, estamos 19. Faltan un par. Vamos a esperar. Bien, eh, de momento hice una revisión, pero quizá lo voy a volver a hacer en este momento. Bueno, esperaré que ingresen los demás. Ya creo que nadie se quiere desvelar conmigo mañana. Todos estaban ahí haciendo lo, lo que le faltaba de la plataforma. Nadie se quiere pasar en vela conmigo el miércoles hasta el amanecer, ya vi. Todos trabajaron ya en la plataforma. Quiero ver, alguien me está escribiendo acá. Que viene en camino. Bien. Eh, estamos ya por finalizar so nice right it's nice because you are learning you are you know están progresando eh, feo triste porque pues sí yo sé que me van a extrañar nada que hey, al fin <risa> terminan las clases pero bueno yo sí lo voy a extrañar y este no sé verdad ojalá nos encontremos por allá en otro en otro grupo en otro en otro nivel, espero verlos, ¿verdad? Que continúen siempre ustedes eh, con este proceso, ¿verdad? Este curso en el que se han iniciado, deben de llegar ahí y finalizarlo, culminarlo, ese es el objetivo. Así es que habemos, quiero ver, 22 participants right now. So... Espero que, que sí, que ingresen todos. Recuérdense la asistencia estos cuatro días. Es suma, 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 sumamente importante. Roberto Amilcar. Patricia González. Rosa Lidia. Franklin Osme. Le están escribiendo ahí en el chat. Pero si están conectados, it's ok. okay? Yo sé que hay lugares donde está cayendo mucha tormenta, mucha lluvia y todo por ahí, pero eh, remember, plan A, B, C, D y todos los planes para que no se desconecten. Eh, Franklin, ¿dónde está usted? Da miedo, Franklin. Es muy aterrador. Oh, <laughs> Your house. Look, we are in the classroom. Okay, ahí los tengo en un saloncito de clases. Bien. Eh, bueno, hoy sí, habemos 25 participants. Vamos a proceder a pasar asistencia para que nos quede un poquitito más de tiempo para completar los ejercicios que tenemos para el día y poder verificar algunos detalles de la plataforma. So today is. Tuesday, right? Tuesday, uh, eight. Okay, today is Tuesday, the eight. Nice. Let me see. Donde está? Aquí está. Ya me pasé. 
Bien, eh, veo que varios ya, ya hay personas de este grupo en el 80% de asistencia, 81%, pero tengo gente todavía en 70, 78, 71, 75, que por ahí tienen que acomodarse estos días para no tener este, falta y completar el 80. Bien, voy a pasar la uh, attendance like every single day. So let's see. Alison, Michelle. Alison. Alison, Alison, Alison. Oh, thank you, Alison. Andrea Berenice. Andrea. Sí. Present. Thank you, Andrea. Delbert Alcides. Creo que Delbert escribió ahí el chat. Me confirma si escucha Delbert. Solo hubiera no. Franklin Osmel, Patricia, Roberto Amilcar. Bien, eh, Delver no ha llegado aún. Ok. So, no. Uh, Franklin Osmel. Present teacher. Thank you, sir. Kimberly. Present. Thank you, Crisia. Present. Nice. Uh, Leslie. Present. Thank you. Uh, Ludivina. Present. Thank you, Miss Luis de Jesus. Dear teacher. Thank you, sir. Uh, Luis Fernando. Present teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present. Thank you. María Verónica. Present teacher. Thank you, Miss. Um, Marina Celeste. Celeste. Celeste, Celeste, Celeste. Presente. Thank you. Déjame que ver aquí alguien está. Ok, so déjeme continuar acá. So Celeste, thank you. Uh, Marleni. Marleni. Y Nora. No, no ha entrado Marleni hoy. Marta Stephanie. Marta, 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 Marta. No. Eh, Miguel Ángel. Miguel. Hola, hola, Miguel Ángel. No. Eh, Mónica Esther. Present. Thank you, Mónica. Mm, Bernie. Present. Thank you. Uh, Patricia, Elizabeth. Thank you. Eh, Patricia, Verónica. Present. Thank you. Uh, Rebeca. Present. Rebeca. Thank you. Uh, Roberto. Present. Thank you. Rodrigo. Present. Thank you. Uh, Rosa Lidia. Present teacher. Thank you. Samuel. Alejandro. Samuel Alejandro. Samuel, 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 Samuel. No. Uh, Sandra Lisette. Present teacher. Thank you. Uh, Sonia Areli. Sonia. Por ahí la vi. Sonia. Sonia, 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 Sonia. Por ahí la vi, Sonia. No sé, quizás no tiene, no tiene audio. Valeria. Por ahí Present. la vi, Valeria. Jancy y Beth. Present, Miss. Thank you. Bien. Eh, so at the end, we will review the attendance one more time. Ok, no se preocupen. Ahí vamos a revisar al final. Si alguien se conecta, pues un poquito. Después, ¿verdad? De la, de la hora. Déjenme ver. So, yes, we are. 
26 right now. So let me just take a couple of Sonia. Ahí le puse asistencia. Creo que tenía problemas con su micrófono, pero ya la había visto. Okay. So nice. Let me take some screenshots. Siempre los agarro de sin avisarles. Así que ustedes siempre tienen que estar smiling. What is a smiling? Sonriendo. Sonriente. Exacto, siempre usted tiene que estar sonriente porque usted no sabe en qué momento yo estoy tomando capturas. Si no, ahí va a salir con, la, con los ojos viendo para otro lado. Ahí, ¿verdad? Entonces siempre tienen que, tienen que tener su, <ríe> su cámara eh, encendida <ríe> para que puedan eh, aparecer ahí en, las, en los screenshots. Ok. So let me let me share. Sonriente. Exactly. Como la teacher. Smiling, yes, like me, okay. Even though you don't know, or even though usted se queda así como vaya a saber que está preguntando a la maestra, so smiling, no ponga cara de asustado, tiene que estar feliz y contento. <laughs> okay, nice. A smiling, a smiling. That would be a new word for you if you didn't know it. Smiling, a smiling, a smiling. Nice. So, are you able to see the screen? Sí, verdad? Si ven mi, mi pantalla. Yes. Okay, perfect. So, you know that we are in the last unit. So, we are talking about sports, about uh, vocabulary, right? About all the sports, not just in the US or in Canada. We mention sports in general. And uh, we mention the seasons of the year. We mention the four seasons. And this is where we are going to start, okay? Did you remember these questions? Okay, espero que sí. Espero que las hayan eh, completado sus respuestas because right now we are going to ask the questions, okay? So you don't need to follow the order. So follow, follow the order. What is follow? And yo le digo, you don't have to follow. Seguir. Ok, perfect. No tiene que seguir el orden. Follow the order. You have, you can, you know, use uh, different, different, different uh, questions. Ok, no necesariamente va a seguir el, la number one, two, three, four. Ok, so um, let's see. Let's see. Vamos a ver. Jancy, Yvette, Magen. Jancy, Yvette, Magen. So let's see. Chancy, do you prefer individual or team sports? I prefer um, team sports. Okay, perfect. Now, Chancy, choose one of your classmates and ask the question, okay? Okay, Valeria. Which sports are popular in your country? Okay. Let me, let me mute aquí, que alguien creo que tiene el micrófono. Okay, sorry, que le di mute ahí, Valeria. So now, uh, go ahead, Valeria. In my country, football is very popular. Mm -hmm. So just let me double check. The question is the number eight, right, Jancy? Yes. Okay. Number eight, which sports are popular in your country? Go ahead one more time, Valeria. Um, yeah, number eight, which sports are popular in your country? In my country, Football is very popular. Okay, so I understand your answer, Valeria, but remember the, the order, okay? So in this one, uh, the answer could be, in my country, uh, soccer is very popular, or uh, soccer is popular in my country, okay? So ahí el orden puede variar, pero eh, eh, la oración debe de ir completa, right? Nice. Valeria, choose one of your classmates and ask one of the questions, please. Uh, Sonia. Sonia. Okay, Sonia, be ready. Go ahead with your question, Valeria. 
sport? Okay, Sonia, do you practice a sport? Yes, I do practice a sport. Okay, which one, Sonia? Which sport do you practice? No me escuchan. Yes, sí, 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 sí. Now I'm asking you because you say that, yes, ah, I do practice yes. a sport. Now my question is, which sport do you practice? Ah. Which sport? Which ¿Qué número sport? es? No, esa es extra que yo ah, le estoy ah, haciendo. Perdón, perdón, okay? perdón. Based on your answer, okay? De pasado en lo que usted ha dicho. So I'm asking you, which sport do you practice? I practice is basketball. I practice basketball. Okay, nice. Thank you, Sonia. Now choose one of your classmates and ask another question to, to your classmate. Um, Franklin. Franklin, okay. So go ahead, Sonia. Do you prefer playing or watching a sport? Ah, okay, perfect. Nice question. Um, Do you prefer, prefer playing, playing or, or watching sport? Or watching well, a sport? In, in my case, I prefer both. Playing okay. <laughs> okay, which one do you like to play? Which one? Which sport um, do you like to play? Soccer. Ah, okay. And and swimming. Oh, amazing. And which one do you prefer to watch on TV, for example? Um, well, the same, soccer. Soccer, <laughs> okay. This is my favorite sport. Okay, soccer is your favorite one. Nice, thank you, nice. Yeah. Now, Franklin, choose one of your classmates and ask one of the questions. Okay, let me see. Um, Kimberly. Okay, Kimberly, ready. Go ahead with your question, okay. please. How many hours do you spend every day practice, practicing your sport? Uh -huh. Kim, how many hours? Is no or too little? Perfect. Thank you, uh, Franklin. No, because I don't practice any sport. Okay, perfect. So you don't practice any sport, Kimberly. No problem. Nice. Okay. So let's see, Kimberly, choose one of your classmates and ask one of the questions, please. Um, I don't know, is Marta here? Marta? Um, Marta, 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 parece haberla visto que sí. Ahí está, Marta Stephanie. So be ready, Marta, and go ahead with your question. And what, which sport do you think are dangerous? Perfect. Which sport, Marta, do you think are dangerous? Hello. Hello. Um, Containery, skating, and boxing. Okay. Nice. Just Marta, remember, try to answer a complete, okay? The complete sentence, okay? I think. Um, Base the, the, the sports that you mentioned, skateboarding, as an example, right? It's dangerous. Or if you mentioned two or three, like you did it, so you need to say are. I think, y ahí menciona todos los sports que para usted son dangerous, y ahí le pone are dangerous, okay? That would be the correct and the complete answer, okay? Si menciona solo uno, so I think uh, skateboarding is dangerous, pero si no son dos, I think Skateboarding and skiing are dangerous, okay? Nice. Now, Marta, the same. Please choose one of your classmates and ask one of the questions. Uh, Kimberly. Kimberly, one more time. Okay, Kimberly, you are so famous, okay? So go ahead. All right. Do you prefer individual or team sport? Okay. I prefer uh, team sport because it's more uh, competitive. I think it's more a strategy and um, what do you say? Um, communicated 
or something, something, okay, something like that. that. You can communicate with your team, right? So you can share uh, the goals with the teams. Okay, nice. So Kimberly, one more time, choose one of your classmates and another question. Pregúntenles a los, que no, a los que no ponen la cámara, los que no quieren verse, a eso les vamos a preguntar más. Ok, um, Crisia. Ok, Crisia, ya yeah, está, hoy sí ya puso la cámara, Crisia, <risa> sí, ya la estoy viendo, es que ustedes no quieren gastar la cámara. <risa> Vaya, dele Kim. So go ahead okay. with your question. Um, which sport uh, do you think are boring? Mm -hmm. uh -huh. Chris, yeah. I I seen that uh, football is boring. Okay, perfect. Okay, you think football is boring? Nice. So now choose one of your classmates, please. Okay. Andrea Berenice. Okay, Andrea, be ready. Yeah. Okay. Do you prefer playing or watching sports? Uh, I prefer uh, watching sports, but I like uh, practice swimming. Ah, okay. <laughs> Perfect, Andrea. So you like swimming, then, but you would you prefer to watch instead of you be swimming. Okay, yes. nice. Nice, uh, Berenice. So choose one of your classmates. Hay un montón de que hay un montón de eh, classmates que quieren participar. Eh, Rebeca Saray. Ok, Rebeca. Ok, so Rebeca, be ready and go ahead with your question. Uh, which sport would you like to try? Nice question. Ajá, uh -huh, Rebeca. I would like to try cycling. Perfect. I would like to try cycling. Okay, nice, Rebecca. So choose one of your classmates, Rebecca. Patricia Gonzalez. Okay, Patricia, be ready. Go ahead, Rebecca. Do you do? physical education in a school? What do you do during physical education? Okay, nice question. So Patricia Gonzalez, right? So go ahead. Yes. Yes, physical education in school. Uh, What do you do? Um, para decir el tiempo, eh, el tiempo que duraba. So the time, the time that it was, or the time that um, we... Okay, one, uh, one, one hour. Okay, it was one hour, okay. So remember in this question, it's... We have two questions, okay? Hay dos preguntas en uno. La primera, what do you do? Uh, do you, I'm sorry, do you do physical education in a school? Si le preguntan con el do, usted debe de responder con el do, okay? Yes, I do, or no, I don't, okay? ¿Tenía usted educación okay. física en la escuela? Sí, yo tenía o yes. no, no, no tenía, okay? Yes, I do, okay? Ahora, si usted es la respuesta corta, usted me quiere dar una respuesta más extensa, Yes, I do. I do uh, physical education in school. 
Ok, y luego tenemos otra pregunta. What do you do during physical education? Ok, ¿qué hacía? ¿Qué actividad hacía usted durante la clase de educación física? Ok, so I do running, I do some exercise, I go to the a corn or to the field, la cancha, right? La field and play soccer or football. So that's a, that would be a second, a second, 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 second answer. Okay, nice. Now, Patricia, choose one of your classmates in a different question. Ya vayan viendo las que no hemos preguntado. Okay. Rebeca. Rebeca, Rebeca ya participó, ella ya participó. Escojamos a alguien que no haya participado. Veamos a alguien más. Los chicos ahí están, no me le han preguntado a okay. estos chicos ahora. Luis Enrique. Ahí está, Luis Enrique, ready to answer. So go ahead with your question. What's for how you practice in the past? Which okay. one was your favorite? Okay, nice. Okay, number three. What sport have you practiced in the past? And which one was your favorite, Luis? Okay, in the past, I have pra practiced the basketball and football. Mm -hmm. And the another one, which one was your favorite? My favorite uh, sport was the basketball. Okay, thank you, Luis. Okay, favorite. Okay, this is for everyone. Favorite. Okay, no me digan five favorite. Okay, Luis, favorite, favorite, favorite. favorite. Nice. Favorite. Okay, very nice. Okay, what uh, what sports do you practice in the? Have you practiced in the past? I have practiced basketball and soccer. Creo que fue lo que dijo. Okay, which one was your favorite? My favorite was basketball. Okay, My perfect. Was basketball. basketball, okay. Eh, eh, quítele el té. Okay, eso es como, como en español. Mi favorito era el basketball. Pero in English, just my favorite was basketball. It's okay. Nice. Así My, favorite, my favorite was basketball. Only. Perfect. Okay, nice. Nice, Luis. And now choose one of your classmates, Luis. Ya vamos con los últimos. Okay. So the last question will be for. Let me see. Okay. Delbert Alcides. Delbert, it's ready to answer. So go ahead with your question, Luis. Uh, the number nine. Do you prefer playing or watching sports? Perfect. Thank you, Delbert. Go ahead with your answer. Uh, my prefer playing is. No remember. Okay, but look at the the question, Delbert. Look at the question. Do you prefer? It's not asking what is your favorite sport. It's asking you. If you prefer playing or watching the sports, prefer, okay? Do you prefer? ¿Cuál es tu juego favorito? Eh, mm. O televisión deportiva, eso, no. Mm, no, really, not really, okay? So look, do you prefer playing or watching sports? Okay? ¿Qué es lo que usted prefiere? Do you prefer? Do you prefer? Jugar o ver deportes? Mm, I prefer watching sport. Ok, perfect. I prefer, no me digan prefer. Ok, I prefer, I prefer watching sports. Ok, nice. Prefer, acuérdense. I prefer. Ok, porque lo que sucede es que tendemos a leer, pa, como lo vemos ahí escrito, como el español, pero this is English, ok, so the pronunciation is kind of different, ok, so I prefer, ok, I prefer watching sports, o I prefer playing, dependiendo, pero la palabra prefer, ok, prefer, nice, 
So, sorry que se acabaron ya las preguntas. Creo que una nada más no la hicieron, pero. So, we have to continue, okay? Let's continue and we have this one that we did it yesterday and we stop right here. Uh, let's see, let's see. Vamos a ver de los que no han participado. Eh, let's see. Uh, Leslie Marcela, Leslie Marcela, would you please help me with the reading? Just read the ad, the um, lesson objective, please. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH question. Additionally, you will practice a conversation which will illustrate how this topic is used 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 in a real life okay perfect thank you Marcy. so i'm sorry by the end of this class you will learn how to ask and answer simple present wh questions se acuerdan de las wh questions verdad Si se acuerdan, les, mandé una, les puse una imagen bien bonita. Who, when, how, uh, which, what, where, uh, how many, and so on and so on. So esas son las WH questions, right? So vamos a ver cómo eh, hacer y responder a preguntas usando el WH. Eso ya lo vimos. Eso solo es un repaso. Additionally, Additionally, you will practice a conversation which illustrate how this topic is used, used in real life settings. Ok, vamos a ver una conversación más ahí donde eh, muestra las WH questions. Ok, and look, this is what we have in the book. Esto ahí está en el libro. Esto no me lo he sacado de otro lado. Ahí lo puede ver usted en su manual. So, uh, simple present with WH questions. Vamos a ver, pregunta de, de examen, como dicen. Vamos a ver, pregunta de examen. Uh, let's see, let's see, let's see, let's see. Le vamos a preguntar a Rodrigo. Rodrigo no ha participado. Rodrigo Vidal. So, when we are going to use the simple present, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo, when we are going to use the simple present tense? Did you remember? Rodrigo? It's okay. Uh -huh. Rodrigo, dígame. When eh, we... ¿Qué me estoy preguntando? Ok, when we are going to use the simple present, estamos viendo en toda la unidad, perdón, en todo el módulo hemos venido hablando del presente simple. Rodrigo, ¿cuándo dijimos que vamos a usar el presente simple? Hoy he venido algo preguntona, no sé por qué. Todos, revis todos están revisando sus apuntes, ¿verdad? Eso lo dijo la maestra el primer día de la clase, el primer día, por aquí lo repitió el segundo día y aquí lo tengo que tener, ¿verdad? So, Rodrigo, si no sabe, no se preocupe, it's okay, ok, solo dígame, I don't remember, no me acuerdo ahí para... Aclarar. Una pregunta positiva. Ok, with positive questions, ok, sí se puede usar el presente, el presente simple para preguntas, pero mencioné esto como tres veces quizás, ok, so let's see, Luis tiene la respuesta, Luis de Jesús, sálvelos, sálvelos a todos. Ok, este, we use for daily routine. Perfect, ajá, nice, yes, we mentioned that the simple present would be when we have a routine, les dije, me levanto, como, me baño, me cambio, voy a trabajar, regreso, estudio, veo televisión, everyday activities, ok, so, ahí vamos a usar el presente simple, cuando yo estoy usando o hablando de algo que se repite constantemente, Entonces, so we are going to use the simple present. Esto les tiene que quedar grabado en su mente 
y en su corazón. <risa> Más importante en el corazón para que no se le olvide, ¿ok? Que cuando va a usar usted el presente simple, porque esto es básico. Cuando usted vaya allá al módulo 3, allá le van a hablar del pasado simple y le van a preguntar, ¿y cuándo se usa el presente? Ah, dijo la maestra que el present simple is when we have a routine, everyday activities, lo que yo hago todos los días. Y no es que solo en el día, usted me puede decir, mire, yo hago esto todos los meses, yo hago esto toda la semana, yo hago esto todos los años. Es decir, es una actividad que usted repite constantemente. Ahí yo voy a usar el presente simple. ¿Ok? Vaya, nos ha salvado Luis de Jesús de quedarnos castigados ahora una hora después de las 10 porque tengo otro grupo. Entonces, después de las 10 otra vez les iba a mandar ahí un link de Zoom para repasar las notas. <risa> Pero no, no se preocupen, ¿ok? Lo importante es que lo, o sea, la, la base, lo más importante a usted le vaya quedando claro. Es como que yo le diga a alguien, ¿qué es el verbo to be? Y alguien me diga, no, es que yo no sé eso. Eso lo, lo vio en el módulo 1, ¿ok? El verbo to be. ¿Cómo yo puedo hacer oraciones usando is, are, o am? ¿Ok? Puedo hacer positive, negative, questions, and short answers, and complete answers, y todo eso. Entonces, eso es del uno, el módulo 1. Módulo 2, el presente simple, ¿ok? Módulo 3, allá le van a hablar de otra cosa, y así sucesivamente, ¿ok? So, aquí en este módulo hemos visto positive sentences, negative sentences, questions, Short answers y WH questions. Esto ya lo vimos. Por eso estoy haciendo estas preguntas porque ya lo vimos. Ahí hay una presentación donde yo les puse hasta con dibujito los WH questions. ¿Ok? Vamos a ver. Tengo otra pregunta. La vamos a hacer así general para que no diga, ay, la maestra solo a mí me pregunta, ¿verdad? Y, y, y no, no diga usted que yo solo a usted. No, en general. So, let's see. Which ones are Are the auxiliaries that we use in the simple present? Okay, which are the auxiliaries that we use in simple present? ¿Quién levanta la manita ahí que quiere Person. opinar? Okay, Franklin, go ahead, Franklin. Okay, the auxiliaries uh, are do and does. Perfecto, ok. Do Tú entras. Ajá. Third person, excelente. Eso lo tiene usted que tener ahí también bien clarito. Los auxiliares que yo voy a usar en el presente simple es el do y el das. Ok. Let's see. Ahora sí le voy a preguntar a alguien. Vamos a ver, vamos a ver. Al que yo vea más despierto en la clase, todos van a dormir. No, mentiras, al que vea más dormido. A ese le vamos a preguntar. No, no, todos, ahora todos están sonriendo. Vamos a ver, no, le vamos a preguntar a quien yo sé que sí sabe, sí sabe, Mr. Bernie, no le hemos preguntado ahora. Bernie, ajá, Mr. Bernie. So, uh, let's see, Mr. Bernie, dígame el negative, ¿ok? Tengo el do y el das, ¿cómo serían esos auxiliares en negativo? Si yo digo, I we do, don't, don't, we don't, ajá, and, and doesn't in the third person. Perfect, ya ven que si sí sabe Mr. Bernie, ok, do and does, ya lo mencionamos, entonces en negativo yo digo, I do have, bla, 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 lo que sea, pero yo quiero decir, no, I don't have, bla, 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 ok, he does, or he doesn't, ok, vimos ahí, les puse, cuando se va a poner con apóstrofe y cuando no se pone con apóstrofe y la diferencia de cómo usted lo va a leer. Excelente, muy bien. So, ya, voy a seguir con esto para que no se sientan nerviosos. Ustedes tranquilos que este no es una, una prueba que, 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 que la tiene que pasar y, y no. Estamos en una clase nada más haciendo un repaso, cosas que usted... Ya vimos, ya lo vimos. Entonces esto, mire que tenemos acá. Simple present WH questions. Ok. So WH questions. Yo sé que ya saben ustedes todas las WH questions. Ok. 
What sport do you play? Okay, miren, what sports do you play? I play hockey and basketball. Uh, who do you play baseball with? Okay, who, quien, dijimos que el who es para un alguien. Who do you play baseball with? Con quien juega? Aquí sería con quien. Y aquí la respuesta, I play with friends from work. We have a team, okay? Aquí le está diciendo que juega con sus amigos del trabajo y que tiene un equipo. Where do you play? Donde? Where do you play? We play at Hunter Park, okay? A donde le está preguntando. How often do you practice? Okay, ¿qué dijimos que era how often? Cada cuánto, sí. cada cuánto, cada cuánto, con qué, cada, con qué frecuencia, ajá, ¿Con cada cuánto, cuánto con qué frecuencia usted practica y la respuesta le dice, we practice once or twice a week, mire esta frase ya se las he mencionado, tal vez no la hemos visto así escrito, pero once or twice a week, una o dos semana. veces a la semana, ok, so usted me puede decir once, or twice a week, quiere decir una o dos veces a la semana practica. Luego dice, when do you practice? When, cuando, cuando, ok. Cuando. Cuando, ¿dónde sería where? Aquí, when, eh, cuando. Ok, y ahí le dice, we practice on Sundays. Nosotros practicamos los domingos ese día. Ok, what time do you start? ¿A qué horas? What time? We start at 10 o'clock in the morning, ¿ok? Aquí les he puesto, mire, esta estructura ya se las había dado. Esto está ahí en el libro. La estructura, mire, usted pone la WH word, el do o el does, si estamos hablando del presente simple, el subject, el verb y el complement, ¿ok? So, ahí va más o menos. Mire la estructura y we have an exercise right here. So, vamos a hacer quizás, híjole, ya se me fue el tiempo tan rápido. Vamos a hacer un breakout room, pero así rapidito. Solo me completan estos dos ejercicios y voy a hacer así unos dos, tres equipos rapidito. Lo hacen ahí, tomen la iniciativa porque tenemos tres minutos nada más. Complete the conversation with the correct WH question work. ¿Qué va a hacer usted? Completar estos dos parrafitos con el WH question correcto. Ok, ahí vea si sería when, who, what, where, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, quién, lo que sea, right? So, voy a hacer este break up rooms, pero así, rapiditísimo. Cuatro equipos nada más, ok? So, we have four minutes, ok? Traten de hacerlo lo más rápido posible y lo regresamos acá. Y we will check together, ok? So, let's go back, go to our rooms. Hola, hola, Celeste, acepte ahí el room, please. Marina, 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 Celeste.
When do you use to be what? When do you when do you, do you use to watch soccer? También or... podemos utilizar el how often. Hola. I don't know. How often? I think it's working too. Ajá, sí, porque how often, si no me equivoco, es que tan seguido, ¿verdad? Que tan seguido. Bueno, eh, es una opción, pero como yo pienso que están haciendo una, una, eh, como están preguntando, aquí, eh, es que ya estoy mencionando el, el user. ¿Sí? Okay. Okay. Ponemos okay. Open. Es, es, de las, es de la lista de usually, always y todos esos. Entonces, pienso que debería ser Juan. Ya no pasó. Oh, es la última. La última. Oh, yeah. Oh. How do you usually go, go with? No, con quién? Sí, porque le está preguntando que con quién va. Los chicos también se entienden. Pero qué sería? Who? Who? Con quién? Who? Who do you usually? Sí. Who? Usually, eh, se acabó. My sister comes with. Ajá, aquí dicen que va con su hermana. ¿Lo anotaron todos? Sí. La A de la, la, perdón. La B de la segunda parte sería eh, what, sería what? what time do you go? Porque dice usually at, at about one o'clock. Sería usualmente a, alrededor de la una pm y la última que ya nos sacan yeah. cuando um, do you go la B ajá y de ahí oye aguanta who oye who va okay ya casi nos sacan Okay, perfect. Welcome back. Okay, welcome back to the main room. Uh, let me share the screen one more time para que podamos ver las uh, the sentences and the questions that we have. Let me let me let me let me make it bigger right here. Si logran ver la pantalla. Okay, perfect. So let's see. Let's see together. So. Uh, Maria de Los Angeles, read the number one, letter eight. Okay, just letter eight. Just read it. Okay, Maria de Los Angeles. I watch sport on television every weekend. Perfect. I watch sports on television every weekend. Sonia, continue, letter B. Really? What sport do, do you like to watch? Perfect. What? Perfect. Really? What sports do you like to watch? Okay. Ludivina, letter A. So, so Carl, it's my friend. It's my? Favorite. Okay, favorite. Remember, acabamos de mencionar esa, esa palabra. Okay, soccer. It's my favorite, Ludivina. Favorite, favorite, favorite. Okay. Perfect. Ahí está. Ahí estamos bien. Nice. Uh, let's see. Let's see. Uh, Maria Veronica, letter B. When do you usually watch soccer? 
Ok, when. Estamos bien ahí, ¿verdad? Cuando. Ok. So, cuando usualmente sí, usted cuenta. watch soccer. Uh, Kimberly, I guess it's you. Yeah. <laughs> Go ahead. Okay. Uh, we can usually, uh, we can use uh, how often in that. How often do you, si no estuviera ese usually ahí, porque si usted pone how often do you usually, suena un poco redundante. ¿Con qué frecuencia usted usualmente? Remember usually, suena un poco extraño. O sea, sí podríamos ponerlo, pero... Suena como preguntando redundante. ¿Con qué frecuencia usted usualmente? Ok, ve, la, el, ve los deportes, en este caso en la casa, right? So, but thank you, Kimberly, ok? So, that would be um, another option, pero no mucho, ok? No mucho porque no, los adverbios son eh, muy redundantes, ok? Let's see, continue. Um, Valeria, letter eight. Terminemos el exercise one. On Sunday afternoon. Mm, no, letter eight. This one, not at all. Not at my friend's house. Oh, I'm sorry. I'm confused. Yo estoy mal. Yes, on Saturday, on Sundays afternoons. Okay, aquí vamos. Ya me estoy adelantando. Voy emocionada, voy. Eh, let's see, continue. Uh, let's see, Miguel, Miguel. Uh, letter B. Miguel García. Hola, hola, Miguel, Miguel, Miguel. ¿Te señales de vida, Miguel? Bien, creo que no está. So, let's see. Uh, Luis Enriquez, ayúdale a Miguel, por favor. Letter B. And where do you usually wash it? At home? Thank you. Where? Donde? Right? Where? Where do you usually watch it at, at home? Le está haciendo como donde miraje eso más o menos. En la casa. Ok. So, Rebeca, letter A. No, at my friend's house, he has a really big television. Perfect, nice, okay, not at my, no, at my friend's house, he has a really big television. Nice, okay, continue, let's see, uh, let's see, let's see, let's see. No, no lo veo aquí conectado en la... I don't know. So let's see. Um, Robert Amilcar, thank you for your camera. Okay, number two, letter A. Uh, huh? When when do you go by riding? Mm -hmm. When? When? Cuando, right? When do you go by writing? Alguien puso otra opción acá? Besides yes. when? How often? How often? How often? How often? Okay. How often? Con qué frecuencia? Okay. Porque vea la respuesta. Oh, about once a month. Okay. Una dos veces, una vez al mes. Okay. So how often do you go by writing? Okay. Sería que sonaría mejor ahí, Robert, ¿ok? ¿Con qué frecuencia, ok? So, mmm, yo voy ahí una vez al mes, ¿ok? So, let's see, Jancy y Beth, letter 8. Saltémonos aquí de un solo por el tiempo, letter 8. Are you out on mute, Jancy? Okay. I love to go bike riding. I go every Sunday. Okay, I love to go by riding. I go every Sunday. Kimberly, letter B. Yeah. In this case, sería uh, when. Oh, Léala oh. lea la todo. Oh, really? 
Vea la respuesta. Sorry, Misa, hasta ahí no llegamos. Pero, pero, déjame el día. <risa> ok. Ok. So, démosle eh, por el tiempo. Franklin, Franklin, ¿usted sabe? Better be. I think that said, really? What time do you go? Ajá. What time? Porque mire la respuesta da tiempo, ok. Uh, usually at yes. about one o'clock. What time do you go? ¿A qué hora usted va? Usualmente, mire, yo voy a la una en punto, ok. Nice. Uh, Andrea Berenice, the last one. Andrea. ¿Cuál es? Letter B, letter B, the last one, esta. Casi no la escucho, Andrea. Ok, no problem. Patricia Verónica. Ok. Patricia, léame uh, toda la, la oración acá, please. Dice, oh yeah. Eh, who do you usually go with? Perfect. Who? ¿Qué dijimos que era who? ¿Quién? ¿Quién usualmente va contigo? Ok, mi hermana, my sister, come, uh, come with us next time. Ok, mi hermana, ven con nosotros para la próxima. Ok, so I'm going to stop right here. I have to pass the attendance. Ya no logramos ver esto. Mañana vemos esta small conversation y tengo el uso del can't. Ok, mañana vamos a ver esto del can't cuando se utiliza y prácticamente después de eso solo vamos a tener el, bueno, hasta ahí ya no he seguido la presentación. Eh, tenemos la, la parte del leer el parrafito que siempre tenemos al final del, del texto de la unidad. And that, that's it, ok. Lo terminamos mañana, ok. So, WH questions, simple present, eso ya lo vimos. Este es un repaso. Vean esa presentación. Siempre se las he compartido al final de la semana para que vean cuándo yo voy a usar when, how, which, how often, what, sí. and so on and so on. Ok. So, let me pass the attendance. Tengo dos minutitos para pasar la asistencia nuevamente y corregir eh, si es que alguien no estuvo presente al inicio para ponerle su asistencia. Déjenme ver a dónde está. Santo Dios, se me ha perdido la asistencia. Aquí está. Bien, déjenme ver. ¿Qué pasa con esto? Ok. So, quería revisar la plataforma así de forma rápida, pero bueno, los que mencioné ayer, eh, gracias ahí por los que se han comunicado y confirmado su progreso. Pero quería revisar eso, que no se me escapara nadie, pero igual escribo en privado si es que hay alguien todavía pendiente. Let's see. Um, Dios santo. Alison. Alison. Present. Thank you, Present. Andrea. Present. Delbert. Present, teacher. Franklin, nice. Kimberly. Present, teacher. Sorry que voy en Present. turbo. Crisia, Leslie. Present. Thank you. Present teacher, Leslie. Sí, ahí tiene su asistencia, Leslie. Ludivina. Present. Luis de Jesús. Yes, Luis Fernando. Present. María de Los Ángeles. Present. María Verónica. Present teacher. Marina Celeste. Celeste. Eh, no está, Marina Celeste, Marina Celeste. Sí, sí, le puse asistencia, no sé si se salió. Marleni, Marleni, no la vi, Marleni. Marleni, 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 Dinora, no se conectó ahora. Eh, Marta, ahí está Marta, no tenía asistencia, pero ahora sí. Miguel Ángel, Miguel, lo vi conectado, pero no me respondió. Miguel, confírmeme que está presente. Miguel, Miguel, ¿verdad? Que creo que sí, pero es que ahí lo vi conectado, pero creo que no... no... Sí, pero ahí le está escribiendo en el chat. Ah, ok, ahí está Miguel, don't worry, you have your attendance, ahí está. Mónica. Present, yo creo que me mencioné, pero... Soy María Celeste. 
sí, ahí tiene su asistencia. Igual ya se lo había colocado desde el inicio, Celeste, no se preocupe. Eh, Mónica, ahí está. Bernie, oh, ahí presente. está. Patricia Elizabeth. Patricia Verónica. Present. Thank you, Rebeca. Ambas Patricias están. Rebeca. Present. Roberto. Present. Thank you, Rodrigo. Present. Rosa Lidia. Samuel, no le había puesto asistencia, pero ahí está Samuel, ya tiene asistencia. Sandra, Lisette, Sonia. Present. Thank you. Ambas asistencia, Valeria y Yancy. Verónica. Verónica, 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 Verónica. ¿dónde María está? Verónica. Ah, María Verónica. María Verónica. Sí, ahí tiene su asistencia, ok. María Verónica. Sí, solo prácticamente hay una persona ausente, de ahí todos tienen asistencia. So, uh, thank you for being on time, ok. So, eh, estamos de salida ya en esto, ¿verdad? Ni modo, así es, así es esto. Lo bueno es que usted va progresando y va avanzando para ir al siguiente módulo, ok. So, see you tomorrow and uh, have a rest night, uh, the rest of the night. Enjoy. See you tomorrow, ok. Okay. Bye bye. bye, -bye.